Camping, das verbinden viele nicht unbedingt mit Großstadt. Aber genau das probieren wir aus. Ich bin Maren. Und ich bin Angelina. Mit dem Wohnmobil geht's für uns in die Hauptstadt, nach Berlin. Natur ist hier halt sehr wenig. Was ist das für eine wunderbare Welt? Wunderschöne Natur. Aber erstmal begrüßt uns das Verkehrschaos in der Stadt. Fängt gut an, unser Trip. Drei Minuten in Berlin und schon im Stau. Stau. Oh. Oh. Aber wir haben mega Bock, wir haben mega Bock, uns jetzt mal mit dem, äh, mit dem Wohnmobil tatsächlich, das wir hier haben, mal die Stadt anzugucken. Ja. Also deshalb nehmen wir das auch in Kauf. Unser Wohnmobil ist sieben Meter lang. Damit durch die Stadt, das muss man erstmal wollen. Oh, das ist eng, guck mal. Eieiei. Ja, ja, ja. ja, das ist gut. Zehn Zentimeter. Das war richtig knapp, aber hat zum Glück geklappt. Wo fahren wir eigentlich hin? Äh, wir fahren jetzt zur Wohnmobiloase. Genau. Das hört sich ziemlich idyllisch an. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie äh, unter Palmen. Es gibt vielleicht noch so einen kleinen Pool, der aufgebaut ist. Jetzt übertreibt man nicht. <lacht> Na ja, ja, nie, ja, 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 träumen darf man ja, träumen darf man ja. <lacht> Wo bin ich hier? Ich hänge auf meinen Kies. Unter Palmen aus Plastik. Am Meer aus Benzin. Ohne Sand, aber macht nichts. Wohnmobiloase. Oh. Wir sind da, yes! Wir haben es geschafft! Die Palmen kommen bestimmt gleich noch. Der Platz liegt halt nicht wirklich im Grünen, dafür aber direkt in Berlin-Mitte. Zentraler als in der Wohnmobiloase können wir in Berlin nicht übernachten. Die meisten Campingplätze liegen in den Außenbezirken. Natur ist hier halt sehr wenig. So ein schöner Naturplatz direkt am See gibt es hier leider nicht. Das ist auch so richtig so äh, Reihe an Glied. Wie auf so einem richtigen deutschen Campingplatz. Ein bisschen Grün gibt es dann aber ja doch. Sogar mit Blumenkästen, das habe ich aber auch selten gesehen. Ja. Süß. Das Stück schön gemacht. Jetzt werden wir hier noch eingewiesen. Ja. Und die Sardinen in der Büchse stehen wir hier. Noch weiter? Okay. Oh. Noch weiter? <lacht> Perfekt. Danke dir fürs Einweisen. Ja. So, und Handbremse. Was ist dein Eindruck? Ja, also der Service ist auf jeden Fall top. <lacht> Service ist top. Ja. Ist auf jeden Fall. Ähm Enger als so ein normaler Platz, würde ja, ich sagen. Ich würde sagen, so ein typischer Stadtcampingplatz, ne? oder? Wenig ja. Natur. Ja. Was willst du denn als ja. erstes sehen hier? Oh, die Waschhäuser, bitte. Vielleicht brauchen Waschhäuser. wir gar kein Waschhaus, weil wir haben so eine luxuriöse Dusche hier in dem Wohnmobil. Aber ah, das wollen wir erstmal machen. Sollen wir mal abchecken, oder? Ja, okay, machen wir. Komm. Damit hier nicht jeder x-beliebige Berliner auf Toilette geht, kriegen die Gäste an der Rezeption einen Schlüssel fürs Bad. Und ja, die Rezeption ist in einem Baucontainer, wie auch die Toiletten. Alles zweckmäßig hier. Ja, Spanner steigt. Ja, Andri, du wolltest ja zuerst die Toiletten sehen. <lacht> Hier sind wir die Tür auf. Ah, okay. Traumhaft. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Geruch ist äh, toilettig auf jeden Fall. Ein bisschen. Das ist jetzt kein luxuriöser Campingplatz, aber kann man benutzen. Ist auf jeden Fall sauber, muss man sagen. Sauber ist es? Es riecht aber ein bisschen. Es riecht, also es riecht halt ein bisschen, aber gut. Ja, komm, also. Sanitäranlagen. Also, wie gesagt, wir haben ja auch ein, wir haben ja luxuriöserweise unser eigenes Badezimmer im Wohnmobil. Also, wenn man den Luxus halt hat, dann äh, würde ich. Dann kann man sich den nehmen. Ja, oder? Ja. Machen wir dann auch. Schließlich haben wir im Camper ein richtiges Bad. Das hatten wir uns schon angesehen. Ja, oh, das ist ein richtiges. Guck mal, was das für eine tolle Dusche ist. Hallo? Ein Wohnmobil mit zwei Personen kostet pro Nacht 28 Euro. Strom zusätzlich 4 Euro pro Tag. Die Benutzung der Sanitäranlagen pro Person und Tag 2,50 Euro. Macht unterm Strich 37 Euro. Die meisten campen hier, weil der Platz so nah am Zentrum ist. Der S-Bahnhof Gesundbrunnen liegt gleich gegenüber. 
Von hier erreichen wir Reichstag, Fernsehturm und Museumsinsel in 20 Minuten. Abfahren kann man viele Sehenswürdigkeiten der Stadt auch mit dem Wohnmobil. Fanden wir eine super Idee. Wow. Da ist es. Ist auch mal dekadent. Einfach, wir fahren einfach vor das Brandenburger Tor. Oh, da, sind auch, da ist auch schon die Polizei. Fragen wir, ob wir da einmal drauf fahren dürfen. Hier und dann okay, keine Überraschung. Parken vor dem Brandenburger Tor ist eigentlich verboten. Aber die nette Polizistin drückt beide Augen zu, wenn wir ganz schnell machen. Die Chance kriegt man als Camper ja nicht so oft. Foto machen und dann ganz schnell weg, bevor wir noch Ärger kriegen. <lacht> Deshalb geht's jetzt lieber weiter mit der Bahn. Nach Wedding. Und hier ist gerade richtig was los. Das Magazin Timeout kürte den Kiez zum viertcoolsten Stadtviertel der Welt. Und wir wollen hier was essen. Wir sind jetzt auf dem Weg in ein taiwanesisches Restaurant. Ich bin total gespannt, weil ich habe tatsächlich noch nie taiwanesisch gegessen. Ich bin auch richtig gespannt, vor allem weil Berlin so eine authentische und vielfältige Foodszene hat. Also mal sehen, wie es wird. Hier im Cozy Matsu ist Wai En Shan die Chefin. Sie erklärt uns, was die taiwanesische Küche ausmacht. So typisch ist eigentlich immer dieser leicht süßliche Geschmack im Essen. Also muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen Zucker ist immer dabei. <lacht> und ähm, das gibt dem Ganzen so, so was Gemütliches, so was, was, wo man sich so einkuscheln kann. Ähm, ich glaube, das ist für mich so das essentielle Taiwanesische. Da ja auch der Name Kosi für gemütlich und Matsu ist eine daoistische Göttin, die in Taiwan verehrt wird. Dort wird viel vegetarisch gekocht. Überall bekommt man Streetfood. Da gibt es zum Beispiel auch das Austern-Omelette. Wir haben gebratene Reiskuchen. Wir haben eine Maiscremesuppe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren, aber das ist der Hit in Taiwan. Für uns gibt es Taros, auch als Wasserbrotwurzel bekannt. So, das wären die taro -Fluss. Cool. Und, und was ist das genau? Also was ist da drin? Also Taros sind ähm, ähnlich wie Kartoffeln, nur dass sie lila sind und die haben so einen leicht nussigen Geschmack. Und wir haben daraus jetzt Klöße gemacht, die von der Konsistenz her so ähnlich sind wie Mochi, wie Klebenreis. Und gefüllt ist das Ganze mit gerösteten shiitake -Pilzen. Okay. Ja, also ich Let's bin try. sehr gespannt. Auf jeden Fall. Guten Appetit. Danke. Danke. Okay, so. Aber das kann ich doch jetzt nicht alles ganz in den Mund nehmen, doch, oder? Ja, klar. Ähm, hab's. Ah. <lacht> Gut. Mhm. Das riecht gut. Mhm. 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 Das zieht sich so ein bisschen lang im Mund. Ja. Aber trotzdem super lecker. Mhm. Also, also der, der Geschmack ist super. Ja. Also richtig. Interessant. Es wird sich ganz anders noch nie gegessen. Super. Als nächstes zwei Reisgerichte mit Tofu. Mmh. Bitte lecker. Mmh. Also sehr gut. Das ist der Vorteil am Stadtcamping. Tolle Restaurants sind gleich um die Ecke. Wir lassen den Abend jetzt noch hoch über der Stadt ausklingen. Auf den alten Flaggtürmen im Volkspark Humboldthain. Kann man einfach hochlaufen und man hat einen mega Blick über die Stadt. Oh, wie Oase können wir auch sehen. Unser kleiner idyllischer Platz mitten in Berlin. Genau da. <lacht> Könnt ihr es sehen? Da sind die Wohnmobile. Und weil das hier Berlin ist, klar gibt es oben zufällig eine Techno-Party. Okay, wow! <lacht> Komm, wir gehen mal da oben hin. Da kommen wir dann auch durch. Legal ist die Party nicht. Verstecken tun sie sich aber auch nicht. Den Bass hört man durchs ganze Viertel. <lacht> Ich finde es auch geil, wie wir noch hier rumgelaufen sind. 
Für Berliner Partygänger ist das hier ganz schön normal. Der Techno trieft ja in Berlin eh aus jeder Pore. Du nimmst den DJ-Pult zwei Boxen und dann schleppst du sie hoch und das läuft ja dann von ganz alleine. Das ist der Berlin-Vibe, ja. Den Vibe nehmen wir jetzt noch ein bisschen mit und feiern in die Berliner Nacht rein. Morgen! Morgen! Maren, wie hast du geschlafen? Sehr gut. Ich habe, es war richtig ruhig und richtig angenehm von der Temperatur. Und ja, jetzt bin ich richtig erholt. Und wie hast du geschlafen? Ja, ich eigentlich auch. Total gut. Also man hat nichts gehört von der Stadt oder so. Nur ist die Nacht war zu kurz. Und jetzt machen wir Frühstück. Der Kaffee ähm, steht schon bereit. Aber das Bett wieder verstauen. Die Eier. <lacht> Heute geht's für uns mit der S-Bahn auf die andere Seite der Stadt, an die Grenze zwischen Kreuzberg und Alt-Trepto. Hier am Flutgraben war bis 1990 die Grenze zwischen Ost und West. Das ist richtig beeindruckend, vor allem dieses Gebäude hier war 40 Jahre lang Teil der Berliner Mauer, also Geschichte pur. Der Wassergraben war schon Westberlin. Die Außenwand des Gebäudes Teil des antifaschistischen Schutzwalls der DDR. Christine Brecht ist Historikerin. In ihrem Forschungsprojekt Grenzspuren am Flutgraben hat sie sich mit der Geschichte dieser ehemaligen Omnibuswerkstatt beschäftigt. Nach und nach wurde das eben immer intensiver und ähm ähm, undurchlässiger abgeschottet, also mit Grenzsoldaten hier vor dem Gebäude, mit ähm, Grenzsperren, äh, ähm, zuerst Stacheldraht, dann später diese Betonmauer, die wir alle so noch im Bild haben, wenn wir an die Berliner Mauer denken. Jetzt, wo wir hier stehen, ist es der Todesstreifen, wie man ihn damals nannte? Ja, genau. Also das okay. hier war Grenzstreifen, sogenannter Todesstreifen. Und hier waren eben auch immer zwei Soldaten im Einsatz. Die Fenster im Treppenhaus waren mit Eisenblechen verrammelt, um Fluchtversuche zu verhindern. Die Werkstattmitarbeiter mussten die sogar selber anbringen. Haben die auch erzählt, wie das für die war? Ja, die haben das auch irgendwie genau so bezeichnet, dass sie sich hier so ihr eigenes Gefängnis geschafft haben. Und wow. ja, super oh, schöner Blick. Guck mal die, guck mal die Aussicht. <lacht> Oder? Wahnsinn. Das ist wirklich toll, ja. Genau. Das ist wirklich schön. Genau. Ja, okay. also, aber so Und schön war es hier nicht. Früher konnte genau. man das halt keiner genießen, weil keiner hierher durfte. Nur die Grenzer sind hier über den Laufsteg patrouilliert. Ja, wir laufen jetzt sozusagen auf der Mauer. Also so komisch das klingt. Sozusagen mitten im ehemaligen Grenzstreifen, im Todesstreifen. Es gab ähm, Ende der 80er Jahre tatsächlich zwei Fluchten von hier oben, vom Dach. Ähm, in dem einen Fall, ähm, da haben sich zwei äh, Leute ähm, ja, im Betrieb am Samstagabend versteckt und sind dann über diesen Fahrstuhlschacht bis hier hoch äh, äh, geklettert ähm, und haben sich dann genau an der Grenzwand mit Seilen ab. Geseilt. Geht da ganz schön tief runter. Dann genau, das sind 20 Meter. Was für ein Glück, dass hier heute ja. niemand mehr fliehen muss. Also Christine hat diesen Flutgraben hier für uns total erlebbar gemacht, mit diesen ganzen persönlichen Geschichten, die sie erzählen konnte, oder? Ja, Geschichten, die total berührt haben teilweise. Und es war einfach ein mega besonderer Ort mit ganz vielen Aha-Momenten währenddessen. Ja, und jetzt geht's zurück zum Camper, oder? Heute Abend genießen wir noch das Camping-Feeling in der Großstadt. Also ich fühle mich nicht, als wäre ich in der Stadt, muss ich sagen. Also ja doch, gerade schon. <lacht> ja gut, durch die Sirene. Ich habe das schon fast verinnerlicht, weil ich ja selber auch in der Stadt lebe. Das fällt mir schon gar nicht mehr auf. Also es ist idyllisch hier. An unserem letzten Tag testen wir einen Platz etwas außerhalb. Von Mitte geht es gut eine Stunde in den Südosten der Stadt nach Köpenick. 
Keine andere Ecke von Berlin ist so wasserreich wie dieser Stadtteil. Und das Tolle am Camping in Berlin ist, dass wir die Stadt unkompliziert auch aus einer ganz anderen Perspektive erleben können. Die Großstadt ist hier ganz weit weg. Richtig entspannt, fast schon dörflich. So, jetzt sind wir da. Das Ziel Geschafft. Okay. Check. Check. Ja. Yeah. Der Wohnmobilstellplatz am historischen Fährhaus hat noch einen Platz mit Wasserblick für uns. Es gibt nur ein kleines Problem. Also das ist unser da Stellplatz. Ich, das ist doch viel zu eng. Ich kann mich da so quer hinten mit dem, mit dem Arsch so reinstellen. Aber gerade nicht. Wie soll das denn gehen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Also das wird echt schwierig. Wir haben aber Glück. Unser Nachbar will zwar nicht vor die Kamera, parkt sein Wohnmobil aber noch mal aus, damit wir besser rein können. Guck mal auf der anderen Seite, ich kann gar nicht auf der anderen Seite gucken. Wer ihr zufrieden mit eurem Einparkversuch? Natürlich, das war doch in einem Zug gemacht. Das war ja also im nächsten Leben werde ich Wohnmobil fahren. Auf dem Platz kann es schon mal etwas eng werden, aber wir sind auch einfach ein richtiges Dreamteam. Scheinbar hat das auch die anderen Camper beeindruckt. Ich habe euch gerade gesehen beim Einparken, also bei den Mädchen. Da die Kleine, da, die Eingeweisen, dann machen wir mal so und dann tack und klare Verhältnisse. Das war schon super. Das ist ein echt entspannter Platz im Sommer. Mit Bus und Bahn braucht man von hier 60 Minuten, um zum Brandenburger Tor, Gendarmenmarkt oder zum Checkpoint Charlie zu kommen. Aber das haben wir uns ja schon angesehen. Deshalb können wir jetzt erstmal in Ruhe frühstücken. Zusammen mit Familie Post. Die haben wir gerade kennengelernt. Sie sind das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs. Ja, dieses, dieses Freiheitsgefühl einfach, ne? was man genau. hat, so dieses, genau. dass man so total flexibel ist und spontan und auch sagt, wenn es einem jetzt hier so gefällt, ja, dann bleiben wir halt noch. Stehen. Ne? Genau. Ja. So ist es. Ja. Das haben wir uns auch offen gelassen, genau. Mhm. Deshalb haben, haben wir auch nichts gebucht. <lacht> genau, weil wir einfach gesagt haben, wir gucken, wo es uns hinführt. Mhm. Und da halten wir dann an. Ja, das ist ja. super, das finde ich cool. <lacht> Die Übernachtung kostet uns 29 Euro. Mit Strom, Duschen und WLAN sind es am Ende 42. Und wenn ihr noch Geld in der Reisekasse übrig habt, dann könnt ihr euch in Köpenick auf jeden Fall auch ein Boot mieten. So wie wir hier am großen Mögelsee. Das ist der größte See der Stadt. Unser Motorboot kostet uns für den Tag 150 Euro. Skipper Danny Heinrich ist nicht mit im Preis drin, muss aber aus Sicherheitsgründen mit. Es ist nämlich ziemlich windig heute und die Wellen auf dem See sind bis zu einem Meter hoch. Habt ihr das oft so, dass das Wetter so ist, dass man nicht so raus kann? <lacht> aber es tut ganz gut. Wenn man ich sag so dir, es, es wird ein Abenteuer bei dem Wetter. Okay. <lacht> Du kannst ja gerne mal anfangen. Komm, wir tauschen die Plätze. Ja, okay. Tschüss. Muss ich irgendwie besonders halten? Nee, festhalten. Okay. Ja, festhalten, damit wir möglichst gerade fahren. Okay. <lacht> Voller einfacher Job. Nach dem Wohnmobil ist das mein zweit neuer Traumjob. <lacht> ich lebe den Traum. Ich finde das richtig cool. Ist so ein bisschen Bullenreiten, ne? Ja, das macht richtig Spaß. Also wenn die Wellen kommen, ja. dann macht es noch mehr Spaß, das Boot zu fahren tatsächlich. Ich, ich, ich finde das auch spaßiger, als wenn das hier alles glatt ist. Ja. Das ist langweilig. Genau. Vom Müggelsee kommen wir jetzt auf die Müggelspree in etwas ruhigeres Gewässer. Danny liebt das Leben hier auf dem Boot. In der Saison geht er oft gar nicht heim, sondern schläft auf einem seiner Mietboote. Du warst an der frischen Luft, du bist total erholt. Springst ins Wasser, machst du dein Frühstück, guckst wie ein Blöder aufs Wasser, so wie schockverliebt und das ist einfach nur irre. Ganz ehrlich, ich kann dich voll verstehen, Danny. Hör mal, da wäre ich jetzt auch gern. Hallo! 
Wir machen noch einen letzten Abstecher nach Neu-Venedig. Das ist eine Siedlung mit Wochenendhäuschen, die von Kanälen durchzogen wurde. Eigentlich war das hier mal ein Sumpfgebiet. 1926 wurden die Kanäle dann gezogen, um das Gebiet zu entwässern und eben um eine Siedlung zu bauen. Das ist die über Berliner Grenzen hinaus bekannte rialto <lacht> Man hat sie sich oh, vielleicht, wow. sie sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Nur zur Erinnerung, so sieht die Rialto-Brücke in Venedig aus. Ja, ist wohl Berliner Humor. Ansonsten ist Neu-Venedig aber wunderschön. Wir wären gern noch länger hier geblieben, aber der Tag ist zu Ende und unsere Reise auch. Oh, 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 oh. <lacht> Zurück am Platz. Zeit für unser Fazit zum Thema Stadtcamping. Mein Highlight war einfach, dass man das Campinggefühl irgendwie bekommen hat und trotzdem so mitten in der Stadt war, in Berlin Mitte, und da mitten im Gewusel war und sich in die Stadt stürzen konnte. Direkt. Das fand ich super toll. Wenn man wirklich dieses Campingfeeling haben will, ne, zur Ruhe kommen will, ein bisschen runter, dann fährt man vielleicht besser echt hier nach Köpenick. Da muss man unter Umständen aber ein bisschen länger mit der Bahn dann bis in die City fahren. Aber man kommt wirklich ähm, mehr diesem Camping-Lifestyle näher, fand ich jetzt. Ne? Mit dem Blick aufs Wasser, mit der Ruhe hier und äh, wirklich auch mit den Campern hier in Austausch zu kommen, weil nicht mehr so ganz dieses ähm, busy Feeling von der Stadt irgendwie da war. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall wieder machen. Ich würde es auch auf jeden Fall wieder machen.